আসসালামু আলাইকুম নতুন কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে সো আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের গণিতের প্রাত্যহিক জীবনের সেট যে অধ্যায়টা আছে সো এই অধ্যায়টা ফুললি কভার করে দেব দেখো ভাইয়া তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো আগের বইয়ের দিকে যদি তোমরা একটু তাকাও তাহলে কিন্তু সেখানে ছিল সেট ও ফাংশন বাট বর্তমানে যেটা করছে সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের সেট এখন তুমি যদি এই অধ্যায় জাস্ট এটা অভিজ্ঞতার শিরোনাম দিছে তুমি অধ্যায় বলতে পারো কোনো সমস্যা নাই সো এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো যদি তুমি পারতে চাও সাপোজ তুমি যদি অনুশীলনী যতগুলা ম্যাথ আছে সবগুলা যদি ভাইয়া তুমি পারতে চাও আগে তোমার কি করতে হবে আগে তোমার বেসিক টুকু আয়ত্ত করতে হবে সো আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ করতেছি আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের কাছে এই প্রাত্যহিক জীবনের সেট পুরো যতটুকু অংশ আছে একেবারে পানির মতো সহজ বানাই দেব ওকে জাস্ট ভাইয়ার সাথে থাকবা আর কিচ্ছু করা লাগবে না দেখবা ফুল তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আমরা অনুশীলনের ম্যাথগুলা করব তবে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলা করব কিরকম তুমি যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো যে এই যে প্রাত্যহিক জীবনের সেট এই যে অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের বইটার দিকে তাকাও এইখানে কিন্তু অনুশীলনের যে ম্যাথগুলো আছে অনুশীলনের যে অঙ্কগুলো আছে ওইগুলো যদি তুমি পারতে চাও আগে তোমার বেসিক টুকু কাবার করতে হবে এবং এই জন্য এইখানে কিন্তু আমি টপিক লিখে রেখেছি এবং সিস্টেম অনুযায়ী কিন্তু তোমার আগাতে হবে তুমি বইটা ধরলা আর করলা হয়ে গেল এরকমটা কিন্তু না তোমার এখন কিন্তু নতুন কারিকুলাম অর্থাৎ নতুন সিস্টেমে কিন্তু তোমাদেরকে সাজিয়ে দিছে সো এখন তুমি যদি অঙ্কগুলো পারতে চাও তোমার সেইভাবে শিখতে হবে আমি যদি একটু ছোট্ট করে তোমাদেরকে ধারণা দিতে চাও আমি একটু মানে টপিক গুলা লিখে রেখেছি প্রথমে আমি তোমাদের সাথে সেটের প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব তারপর সেট লেখার পদ্ধতি তোমাদের এই বইয়ে আছে সেট প্রকাশের পদ্ধতি তোমরা জানো তালিকা পদ্ধতি সেট গঠন পদ্ধতি একেবারে ডিটেলস এ শিখাবো তারপরে এই তিনটা যদি তুমি পারো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার খেয়াল করো তুমি যদি ভাইয়া এই তিনটা পারো তাহলে অনুশীলনীর তোমরা যদি এই চ্যাপ্টারে অর্থাৎ এই অধ্যায়ে অনুশীলনীতে যাও অনুশীলনের অঙ্কগুলো দেখো এক নাম্বার দুই নাম্বার এই যে দেখো তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তোমরা কিন্তু পারবা একেবারে ইজি ওকে এবার আসি সেট প্রক্রিয়াকরণ এই সেট প্রক্রিয়াকরণের ভিতরে সংযোগ সেট আছে সেট সেট আছে অন্তর সেট আছে পুরক সেট আছে নিশ্চয় সেট আছে তুমি যদি এই চার নাম্বার এই কয়টা টপিক পাঁচটা টপিক যদি তুমি ধরতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি এই তিন নাম্বার অনুশীলনের তিন নাম্বার এবং চার নাম্বারের যতগুলা ম্যাথ আছে সবগুলো কিন্তু তুমি পারবা এরপরে আসি পাঁচ নাম্বারে সেটের প্রকার ভেদ সেটের প্রকার ভেদ অনেকগুলো আছে জাস্ট আমি কয়েকটা লিখেছি সার্বিক সেট মানে সসীম সেট অসীম সেট ওইগুলো যদি তুমি পারো তাহলে এই যে দেখো পাঁচ ছয় সাত আট নয় সবগুলো তুমি কিন্তু পারবা তার মানে আমাদের এখন কিভাবে শিখতে হবে ভাইয়া আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী শিখতে হবে এবং শুধু অনুশীলনের অঙ্কগুলো পারলেই হবে না এরই সাথে সাথে তোমরা দেখবা এই চাপটারের ভিতরে অনেক রকমের কাজ দিছে এই কাজগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে তোমার কি করতে হবে করতে হবে এবং আমি আমার সাথে যদি থাকো আজকের এই একটা ক্লাস তুমি শুধু দেখবা দেখবা তোমার কাছে এই প্রাত্যহিক জীবনের সেটের চোদ্দ গোষ্ঠী যা আছে সবকিছু তোমার কাবার হয়ে যাবে চ্যালেঞ্জ করলাম আমি ওকে সো এখন আসি সেটের প্রথমে আমাদের কিন্তু জানতে হবে ভাইয়া সেট জিনিসটা আসলে কি এবং তোমরা যদি তোমাদের বইটার দিকে তাকাও ফার্স্টে কিন্তু এইখানে পিঁপড়া দিছে মৌমসি দিছে তোমরা বল বা ভাইয়া এটা নিয়ে আলোচনা করবেন না হ্যাঁ করব একটু পরে আলোচনা করব এখন আপাতত একটু দেখো সো ফার্স্টে কিন্তু আমাদের সেট সম্পর্কে জানতে হবে যে ভাইয়া সেট কি তার আগে তোমাদের বইয়ের প্রথমে কিন্তু এই জিনিসটা দেওয়া আছে যেটা কিন্তু আমি এখানে তুলেছি কি দেওয়া আছে একটু যদি দেখো যে অষ্টম শ্রেণীতে যখন উত্তীর্ণ হয়ে ছিলে সেই বইগুলোর সেট লিখো একটা জিনিস মনে রাখবা যে ভাইয়া সেট কিভাবে লেখা হয় সেটের ভিতরে যতগুলো দেখো না অনেকগুলো সদস্য আছে মেম্বার ইংরেজিতে বলা হয় মেম্বার বা তুমি ওগুলাকে উপাদানও বলতে পারো ওইগুলাকে তোমার কিন্তু কমা কমা দিয়া কিন্তু লিখতে হবে যেমন আমি যদি বলি যে এখানে বলছে প্রথমে তোমাদের বইয়ে কিন্তু এটা আছে যে অষ্টম শ্রেণীতে যখন উত্তীর্ণ হয়েছিল সেই বইগুলোর সেট লেখো তুমি কি কি অষ্টম শ্রেণীতে কোন কোন বইগুলো পড়ে আসছো তুমি বলবো ভাইয়া আমি বাংলা পড়ছি হ্যাঁ বাংলা লাগবা আমি ইংরেজি পড়ছি হ্যাঁ ইংরেজি লাগবা হ্যাঁ তারপর কি তারপর হচ্ছে তুমি বলবো ভাই আমি গণিত পড়ছি হ্যাঁ গণিত লাগবা হ্যাঁ এভাবে তারপর আরো অনেকগুলো বিষয় আছে এগুলো সুন্দরভাবে এখানে লিখে দেবা পারবা না একেবারে সহজ এরপর আসি শেষ যখন রং পেন্সিল ব্যবহার করেছিলে তার সেট লিখো এখন রং পেন্সিল তোমরা সবাই চেনো এখন কোন কোন কালারের সেটা তোমরা জাস্ট সুন্দর ভাবে এখানে লিখে দেবা কালো তারপর লাল রঙের সো এগুলো তুমি লেখবা যে আমি কালো কালারের কি করেছি আমি কালো কালারের রং পেন্সিল ব্যবহার করেছি লাল ইউজ করেছি নীল বনেরটা ইউজ করেছি এবং
ওকে এবং এই বিষয়টা একটু পরে আর একটু আলোচনা করব যেহেতু সেট আকারে লিখতে বলছে সেটের বিষয়টা বোঝানোর পরে আর একটু তোমাদেরকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এরপর দেখো ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামের ছবি দেওয়া আছে তোমরা যদি তোমাদের বইটার দিকে তাকাও তাহলে দেখবা সাইডে ক্রিকেট খেলার এখানে দেখো ক্রিকেট খেলায় কিন্তু সরঞ্জাম দেওয়া আছে এখানে ব্যাট আছে গ্লোভস আছে অনেক কিছু কিন্তু আছে এখন ছবিগুলো দেখে মানে হচ্ছে ফাঁকা করে লেখো এখন এই জায়গাতে সুন্দরভাবে তোমার লিখতে হবে পারবা না লাগতে যে এখানে কি কি আছে আমি আশা করি তোমরা সবাই পারবা এখন আসি এখন আমাদের যেটা জানতে হবে ভাইয়া কি জানতে হবে তাহলে আমি একটু মুছে দিই এগুলো জাস্ট তোমরা বানাই বানাই লিখবা এগুলো আহামরি তেমন কিছু না যে না একেবারে সঠিক হয় লাগবে জাস্ট এখন বর্তমানে যে বইগুলো করেছে যে এগুলো জাস্ট তোমার নলেজটাকে কি করার জন্য বৃদ্ধি করার জন্য এবং তোমার ভিতরে কি আছে এটা মানে তুমি যত যাতে প্রকাশ করতে পারো এই রকম কিন্তু এইভাবে কিন্তু তোমার সাজাইছে ওকে তাহলে এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া সেটের প্রকাশ আমরা সেটের প্রকাশ এবং সেট লেখার পদ্ধতি দুইটা টপিক আমরা একই সাথে কিন্তু কাভার করে ফেলবো তাহলে প্রথমে আসি ভাইয়া সেট কি তোমাকে আমি যদি বলি যে তোমার টেবিলের সামনে কি আছে তুমি বলবা ভাইয়া আমার টেবিলের সামনে বাংলা বই আছে ইংরেজি বই আছে আমার হচ্ছে গণিত বই আছে তাহলে আমি বললাম তুমি ওইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজাও তো তুমি বলবা ভাইয়া একটার উপর একটা রাখি এই তো এটাই তো সাজানো না আমি জাস্ট বললাম তোমাকে তুমি তো সাজাইতে তো পারো তোমার টেবিলের সামনে যতগুলো বই আছে ধরো এলেমুলো আছে আমি বললাম তোমাকে তুমি সাজাও তুমি সাজানো শুরু করলা বাট আমি বললাম তুমি ওই সাজানোটা একটু লিখে লিখে আমাকে দেখাও তো তাহলে তুমি যেভাবে করবো ভাইয়া যে আমার বাংলা বই আছে তাহলে আমি এখানে বাংলা লেখবো এই যে বাংলা বই তারপর আমার ইংরেজি আছে কমা দিয়ে ইংরেজি লেখবা তারপরে আমার গণিত আছে তাহলে গণিত দিবা এভাবে এভাবে আরো অনেকগুলো কিন্তু বই আছে তাই না ধরো সাপোজ তিনটা বই আছে এখন এইটাকে যদি তুমি ভাইয়া সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি আটকায় দাও এটাকে বলা হয় তোমার সেট এটাকে কি বলে এটাকে কি বলে ভাইয়া সেট বলে কি বলে সেট বলে কি বলে ভাইয়া সেট বলে এখন আর একটা বিষয় আসি যে সেটা হচ্ছে আমি তো বাংলা ইংরেজি গণিত দিলাম হ্যাঁ ধরো এখানে এগুলো না দিয়া আমি বললাম কতগুলো সংখ্যা তুমি সাজাও তাহলে তুমি কিভাবে সাজাবা বলো ভাইয়া ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই তো তাহলে এটাকে তুমি কি করলা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাই দিলা তাহলে এটাকে কি বলে ভাইয়া এটাকে বলা হয় তোমার সেট বলে তাহলে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে সেট আসলে কি যে তুমি কতগুলো উপাদান এই যে ভিতরে বাংলা দেখো ইংরেজি দেখো গণিত দেখো আবার এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলোকে বলা হয় তোমার উপাদান বা তুমি বলতে পারো সদস্য সদস্য বোঝো তো আমি যদি বলি তোমার ফ্যামিলির ভিতরে কয়জন সদস্য আছে অনেকের ফ্যামিলিতে চারজন আছে পাঁচজন আছে ছয়জন আছে সাতজন আছে এগুলোকে মানে এরা কি এরা হচ্ছে সদস্য ইংরেজিতে বলা হয় মেম্বার তুমি এদেরকে সেটের ভিতরে যারা আছে এদেরকে তুমি সদস্য বলতে পারো বাট এখানে কিন্তু উপাদান বলা হয় এগুলোকে কি বলা হয় উপাদান বলা হয় অর্থাৎ এগুলোকে তুমি উপাদানও বলতে পারো আমার সদস্য বলতে পারো ওকে তাহলে আমি যদি এখন কোশ্চেন করি ধরো এটা একটা সেট এখন আমাদের একটু জানতে হবে যে ভাইয়া সেটকে কি দ্বারা প্রকাশ করে মনে রাখবা সেটকে বড় হাতের এ বি সি ডি এফ জেড তারপর আছে এক্স ওয়াই জেড এগুলো দ্বারা প্রকাশ করে বড় হাতের তবে মাথা রাখবে বড় হাতের ধরো এ একটা সেট আছে এই যে তাহলে এ সেটটা হয়েছে বাংলা ইংরেজি গণিত এখন আমি প্রশ্ন করলাম ভাইয়া বলো তো এই এ সেটের উপাদান কয়টা বলো এ সেটের উপাদান प्रकाश कर আমাদের আগে বেসিকটা কাভার করতে হবে তারপর দেখবা চোদ্দ গোষ্ঠী এমনিতে কাভার হয়ে যাবে ওকে তো আমি আশা করি এতটুকু তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে এতটুকু যদি বুঝে থাকো তোমাদের বইয়ে কিন্তু আছে ভাইয়া সেট তত্ত্বের মানে হচ্ছে মানে প্রকাশ করেছে কে মেনলি সেট তত্ত্বের জনক কে জর্জ ক্যান্টোর লেখা আছে একটু মনে রাখবা হয়তো বা শর্ট কোয়েশ্চেনে সারা দিয়ে দিতে পারে নামটা কি জর্জ ক্যান্টোর কি নাম জর্জ ক্যান্টোর লেখা আছে কিন্তু এতটুকু পলদিয়া নাম এর সুনির্দিষ্ট সংগ্রহ একই কথা জেইলাও সেই কদু একটা দিলি হয় এটা একটু ভালো করে 
পাও এরপরে আসে কিন্তু ভাইয়া আমরা যাব সামনে যাব এবং অনুশীলনের অঙ্কগুলো আমরা করব তবে তার আগে আমরা একটু বেসিক টুকু কভার করতে চাই তা এখন আসে ভাইয়া সেট প্রকাশের পদ্ধতি মনে রাখবা সেট কে তুমি কিন্তু দুইটা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে পারো একটা হচ্ছে কি তালিকা পদ্ধতি এবং আরেকটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার সেট গঠন পদ্ধতি এখন আসি তালিকা পদ্ধতি কি এবং সেট গঠন পদ্ধতি কি একেবারে সংক্ষেপে আমি তোমাদেরকে শেখাবো তাহলে এখন আমরা শিখব তালিকা পদ্ধতি কি হ্যাঁ এবং আরেকটা হচ্ছে কি ভাইয়া সেট গঠন পদ্ধতি এই দুইটা পদ্ধতি এখন আমরা কি করব শিখব প্রথমে আসি তালিকা পদ্ধতি মাথায় রাখবা ভাই একটা জিনিস তালিকা পদ্ধতি যখনই বলবে তখনই বুঝবা একটা সেটের মধ্যে খালি সংখ্যা থাকবে শেষ খেলা শেষ খেলা শেষ আর কিছু লাগবে না কি বলছি কি বলছি ধরো এই একটা সেট আছে তাহলে এই যে করো ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে আরো সামনে আছে যদি সামনে আরো অনেক থাকে তুমি ডট 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 এভাবে দিয়ে যাবা এই যে এটা একটা তালিকা পদ্ধতি তুমি কেমনে বুঝলা কারণ এর মধ্যে খালি সংখ্যা আছে এক দুই তিন সেট আছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার ধরো বি আর একটা সেট আছে ধরো কি আছে পাঁচ ছয় সাত হ্যাঁ এটা কি একটা তালিকা পদ্ধতি কারণ তুমি কেমনে বুঝলা কারণ এখানে সংখ্যা আছে তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারলাম সংখ্যা থাকলেই কোনো কথা নাই চোখ বুঝিয়া এটা হচ্ছে তোমার তালিকা পদ্ধতি কি পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি এবার আসি কিন্তু ভাইয়া বলতে পারো সেট গঠন পদ্ধতি কোনো কথা নাই সেট গঠন পদ্ধতি বোঝার উপরে এসে ভাইয়া বাংলা লেখা থাকবে কোনো কথা নাই কি লেখা থাকবে ভাইয়া বাংলা লেখা থাকবে বাংলা লেখা থাকবে এটা লিখে নাও আর তালিকা পদ্ধতি চেনার উপায় জাস্ট ভাইয়া খালি সংখ্যা শুধু সংখ্যা শুধু সংখ্যা শুধু সংখ্যা থাকবে আর কিছু না ওকে তাহলে বাংলা লেখা কি থাকতে পারো ধরো এ ইজ ইকুয়াল টু সেকেন্ড ব্রাকেট এক্স দ্যাট এক্স এটা হচ্ছে কি এটাকে কি বলে ভাইয়া সাজ দ্যাট বলে ইংরেজিতে যেটা বাংলা হয়েছে জেনো এই যে কোলনের মতো যে চিহ্নটা তুমি দেখতে পারতেস এটাকে মেনলি বলা হয় সাজ দ্যাট তাহলে এক্স সাজ দ্যাট এক্স ধরো স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা এই যে আমি লিখে দিলাম আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাই দিলাম সোজা কথা তোমার বাংলা লেখা থাকবে কি থাকবে বাংলা লেখা থাকবে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যদি বাংলা লেখা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার সেট গঠন পদ্ধতি আর যদি ভাইয়া তোমার সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কিন্তু তোমার তালিকা পদ্ধতি শর্টকাট পদ্ধতিটা আমি যদি একটু ছোট্ট করে যদি ভাইয়া বলে সেটা হচ্ছে এখানে দেখো আমাদের প্রথমে জানতে হবে গুণিতক গুণিতক কি দেন আমাদের জানতে হবে গুণ নিয়োগ কি বলতে পারো গুণিতক কি গুণ নিয়োগ কি একটু বেসিকটা কাবার করে দিই গুণিতক চোখ বুঝা কোনো কথা নাই গুণিতক মানে হচ্ছে নামতা গুণা শেষ গুণিতক মানে নামতা গুণিতক মানে কি নামতা গুনতে হবে নামতা নামতা গুনতে হবে নামতা জানো না আমি যদি বলি দুই গুণে নামতা বলো দুই একে দুই 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 গুণে সাইড তিন দুই গুণে ছয় চার দুই গুণে আট কথা সত্য নাকি মিথ্যা তাহলে দুই সাইড ছয় আট দুই সাইড ছয় আট এগুলো কি এগুলো কতর গুণিতক দুই এর গুণিতক কতর গুণিতক ভাইয়া দুই এর গুণিতক ক্লিয়ার সবাই বুঝছো আমি যদি বলি ভাইয়া পাঁচ এর গুণিতক বলো তো পাঁচ এর গুণিতক কি হবে বলো পাঁচ এর গুণিতক তুমি বলো পাঁচ আখে পাঁচ পাঁচ দুই গুণে দশ তিন পাঁচা পনেরো তারপর চার পাঁচা বিশ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আরো সামনে আসে সেটা হচ্ছে পাঁচ এর গুণিতক শর্টকাট ভাইয়া শর্টকাটটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তাহলে যদি গুণিতক লেখা থাকে কোন জায়গায় কোন জায়গায় যদি লেখা থাকে বা এভাবে যদি সংখ্যা দেওয়া থাকে তুমি যদি দেখো যে পাঁচের পর দশ আইসে দশের পর পনেরো পনেরো পর বিশ তাহলে তোমার বুঝতে হবে এটা পাঁচের গুণিতক এটা কিসের গুণিতক পাঁচের গুণিতক এটা লাগবে কিসে তালিকা পদ্ধতি এবং সেট গঠন পদ্ধতি যখন তুমি করতে যাবা তখনই তোমার লাগবে আমার কথা ক্লিয়ার আমার কথা সবাই বুঝতে পেরেছ স্যার কনসেপ্ট ক্লিয়ার তাহলে গুণিতক গুণিতক পারবে না কারণ গুণিতক যেভাবে আসুক পারবে না গুণিতক মানি নামতা গুনতে হবে গুণিতক মানি নামতা গুনতে হবে এরপরে আসে কিন্তু তাহলে গেল গুণিতক এখন আসে কিন্তু ভাইয়া গুণ নিয়োগ গুণ নিয়োগ মানে কি ভাইয়া গুণ নিয়োগ হয়েছে তোমার নামতা গুনতে হবে তবে এটা একটু ব্যতিক্রম কিরকম ব্যতিক্রম আমি যদি বলি ধরো আমি বললাম যে তোমাকে আমি বললাম যে ছত্রিশের গুণ নিয়োগ বের করো বা গুণ নিয়োগ কত ছত্রিশের গুণ নিয়োগ তুমি এখন কি করবা তুমি নামতা গোনা শুরু করবা তবে কথা আছে তুমি কিভাবে বের করবা দেখো তুমি এমন এমন অর্থাৎ তুমি এক দুই তিন চার আমরা তো সিরিয়াল জানি একের পর দুই দুইয়ের পর তিন তোমার কি করতে হবে ধরো একের সাথে কত গুণ করলে ছত্রিশ হয় এই বিষয়টা তোমার চিন্তা করতে হবে তুমি যদি একের সাথে ছত্রিশ গুণ করো তাহলে ছত্রিশ একটি ছত্রিশ এবার একের পর আমরা যদি দুই বলো তো ভাইয়া দুইয়ের সাথে কত গুণ করলে ছত্রিশ হয় একটু চিন্তা করো তো ব্যাপারটা একটু চিন্তা করো কত হয় বলো তো ষোলো দুই গুণে বত্রিশ আহ আঠারো দুই গুণে ছত্রিশ তাহলে আঠারো হবে তবে
শেষ এবার তিনে পর আমরা জানি কিন্তু হচ্ছে কিন্তু চা কত হয় বলো চাইন্ডাং কত চাইন্ডাং হচ্ছে কিন্তু 36 এছাড়া আর কি পাঁচ দ্বারা যাবে পাঁচ দ্বারা যাবে পাঁচ দ্বারা কিন্তু যায় না ছয় দ্বারা ছয় সক ছত্রিশ ছয় সক ছত্রিশ এই যে দেখো আর যাবে সাত দ্বারা আট দ্বারা আট দ্বারা যাবে উম আট দ্বারা যাবে আহ না আট দ্বারা যাবে না নয় দ্বারা এই যে চাইন্ডাং ছত্রিশ छत्तीसियों क्लियर तुम्हारा सबा बुजते पे छो सो आशा करी तुम्हारा सबा बुजते पे गुण नियोग की बेर करते हैं गुणित बेर करते हैं कन्सेप्ट क्लियर कन्सेप्ट आगे क्लियर करो गुणित गल गुण नियोग गल गुणित मान कि भाइया डायरेक्ट नाम गुणते कथा ना चोख बुझा नाम गुणते आई भैया भैया मौलिक संख्या मौलिक संख्या छोट छोट विषय जखी अंक कर मौलिक संख्या भैया बोल तो मौलिक संख्या कौन गुला जिन मैंने रखबा जे संख्या के तुम गुण कईरा मिले ही पर एक लिखे ना एके बारे आजीवन जो मन थको ना जे संख्या के तुम जे संख्या के गुण कर मिलानो जा गुण कर मिलानो मिलानो जाएरपर की भैया देखा मौलिक संख्या क्योंकि जोर संख्या जोर संख्या शुद्ध दुई आसेना सब क्योंकि बीजो संख्या तब सब बीज संख्या तीन तीन नये मौलिक संख्या ना नये एगारो एगारो की गुण कर मिलते मौलिक संख्या तेईस मिलानो जाबा चिंता करो भैया चिन्हा सबा जान छोट बुजे खेला शेष खेला शेष छोट 
খেল খাওয়াতন পানি পানি এতটুকু বুঝছো সবাই সো আমি আশা করি তোমরা সবাই এতটুকু বুঝছো আচ্ছা তাহলে এই বিষয়টা যদি বুঝে থাকো মনে রাখবা মুখ যেই পাশ থাকবে মুখ মুখ যেই পাশ থাকবে ওই পাশ বড় বুঝাবে আর কোণা যেই পাশ থাকবে ওই পাশ কিন্তু ভাইয়া ছোট বুঝাবে সো এতটুকু যদি তুমি বুঝে থাকো তাহলে এইটার আনসার দাও ধরো এক্স এক্স এ মান বড় ধরো পাঁচ অপেক্ষা বড় নয় অপেক্ষা ছোট বলো তো ভাইয়া তাহলে এক্স এর মান কি কি হইতে পারে তুমি এই ব্যাপারটা একটু বোঝো পাশের পরে কিন্তু মুক্ত আছে এক্স এর দিকে তাহলে আমরা নিশ্চিত যে পাঁচ অপেক্ষা এক্স কি বড় কেমনে বুঝলাম কারণ মুক্ত আছে এক্স এর দিকে এবার আমরা দেখো এক্স অপেক্ষা নয় কিন্তু বড় কেন কেমনে বুঝলাম কারণ এক্স এর পরে এই যে নয় এর দিকে কিন্তু মুখ করে আছে মুখ যে দিক থাকে ওই দিক বড় বুঝায় তাহলে পাঁচ অপেক্ষা এক্স এর মান বড় আবার এক্স অপেক্ষা নয় বড় মানে আমি কিন্তু একটু যদি উল্টা বলি যে নয় অপেক্ষা এক্স ছোট নয় অপেক্ষা এক্স ছোট কারণ কোনা আছে এক্স এর দিকে তাহলে বলো যে এক্স এর মানটা তাহলে কি হবে পাঁচ অপেক্ষা বড় আর নয় অপেক্ষা ছোট পাঁচ অপেক্ষা বড় নয় অপেক্ষা ছোট তাহলে তুমি চিন্তা করো এক্স এর মান কি কি হইতে পারে এক্স এর মান কিন্তু পাঁচ অপেক্ষা বড় পাঁচ আর নয় এর মধ্যে কি কি আছে যেমন ছয় আছে সাত আছে আষ্ট আছে এই তো শেষ এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার আচ্ছা এটা যদি তুমি বুঝে থাকো আমি একটু কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করে দিতে চাই তুমি যদি এতটুকু বুঝে থাকো তাহলে এটার অ্যান্সারটা দাও তুমি ধরো এখানে আছে এগারো আর এখানে আছে ভাইয়া হচ্ছে কিন্তু পনেরো এখন তুমি অ্যান্সার দাও কি হবে মানে কি এক্স এর মানটা এগারো অপেক্ষা বড় পনেরো অপেক্ষা ছোট তাহলে এগারো এবং পনেরোর মধ্যে কি কি আছে বারো আছে তেরো আছে চোদ্দ আছে পনেরো তো হইবে না তাই না তো বারো তেরো চোদ্দ ক্লিয়ার ক্লিয়ার এখন একটু আসি ভাইয়া দেখবা এভাবে কিন্তু দাগ থাকে নিচে এই দাগটা দ্বারা কি বোঝায় বলো তো ভাইয়া এভাবে কিন্তু ভাইয়া দাগ থাকে একটা জিনিস মনে রাখবা যদি এইভাবে দাগ থাকে এভাবে যদি ছোট্ট করে দাগ থাকে তাহলে তোমার বুঝতে হবে এই পনেরো তোমার লেখা লাগবে বাধ্যতামূলক তোমার পনেরো লেখা লাগবে যদি এই দাগটা না থাকতো তুমি কিন্তু পনেরো জীবনেও লেখতে পারতা না কনসেপ্ট ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার ধরো ধরো এখানে দাগ আছে এখানে দাগ আছে তার মানে তোমার এগারো লেখতে হবে আগে আবার লাস্টে কিন্তু পনেরো লেখতে হবে শেষ ধরো এখানে দাগটা নাই এখানে দাগ আছে তুমি এগারো লেখবা কিন্তু তুমি পনেরো লেখতে পারবো না কারণ পনেরো আগে তো দাগ নাই তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা বুঝছো হ্যাঁ তো আমি আশা করি তোমরা সবাই এতটুকু বুঝবার পারছো বুঝতে পারছো কিনা সেটা বলো এখন আসি আমাদের আর একটু বিষয় আমাদের একটু জানতে হবে এখন তাহলে এই কনসেপ্টটুকু যদি ক্লিয়ার হয় এতটুকু যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয় তাহলে এখন আমরা যেটা করব ভাই এখন আমরা কি করব আমরা জানি সেটকে দুই পদ্ধতি প্রকাশ করে তালিকা পদ্ধতি এবং সেট গঠন পদ্ধতি তাই না এখন তোমরা যদি একটু সবাই তোমরা কি করবা দাঁড়ো তার আগে আমি একটু আর একটু বলবো যে ভাইয়া স্বাভাবিক সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এটা তোমাদের বইয়ে কিন্তু লেখা আছে এটা একটু মনে রাখবা যে স্বাভাবিক সংখ্যা হ্যাঁ স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এই স্বাভাবিক সংখ্যাকে এন দ্বারা প্রকাশ করে কি দ্বারা প্রকাশ করে ভাইয়া এন দ্বারা প্রকাশ করে এটা একটু মাথা রাখবা তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এন দ্বারা তাহলে এনের মান কি হইতে পারে এক দুই তিন চার ডট 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 অনেক সংখ্যা সামনে যাইতে পারবে আমার কথা বুঝতে পেরেছো তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা সবাই পড়ো এখনই পড়ো স্বাভাবিক সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এন দ্বারা তাহলে এন এর মান কি কি হইতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অনেক সংখ্যা কিন্তু ভাইয়া হইতে পারে ওকে এরপর আসে কিন্তু ভাইয়া পূর্ণ সংখ্যা হ্যাঁ তাহলে পূর্ণ সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে মনে রাখবা পূর্ণ সংখ্যাকে ভাইয়া জেট দ্বারা প্রকাশ করে কি দ্বারা জেট দ্বারা এখন এই জেটের মানটা কিন্তু যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যা এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে আমার কথা একটু বোঝো তাহলে পূর্ণ সংখ্যা জিরো হইতে পারে এক হইতে পারে দুই হইতে পারে তিন হইতে পারে সামনে আরো যাবে আবার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে কিন্তু আরো সামনে যাবে এভাবে হইতে পারে ওকে তাহলে পূর্ণ সংখ্যার সংজ্ঞাটা কি যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যা এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে তোমার পূর্ণ সংখ্যা বলে এখন অনেকে বলে ভাইয়া ব্যাপারটা বুঝি নাই ধনাত্মক মানে কি আগে একের আগে কিচ্ছু নাই দুয়ের আগে কিচ্ছু নাই মনে মনে ধরতে হবে এখানে প্লাস আছে প্লাস আছে যেমন একের আগে প্লাস আছে দুইয়ের আগে প্লাস আছে তিনের আগে প্লাস আছে এটাকে বলা হয় ধনাত্মক প্লাস থাকা মানে ধনাত্মক এই যে একের আগে মাইনাস আছে এটা হচ্ছে ঋণাত্মক আর এখানে কিন্তু শূন্য আছে তাহলে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে এবং মনে রাখবা পূর্ণ সংখ্যাকে জেট দ্বারা প্রকাশ করে কি দ্বারা জেট দ্বারা এখনই মুখস্থ করে ফেলো আর স্বাভাবিক সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এন দ্বারা প্রকাশ করে ভাইয়া কি দ্বারা প্রকাশ করে এন দ্বারা প্রকাশ করে এরপর আসে কিন্তু ভাইয়া মূলত সংখ্যা তাহলে
মানে বাস্তব তার মানে বাস্তব সংখ্যাকে তোমার আর দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে বাস্তব সংখ্যা এই ধনাত্মক ঋণাত্মক চোদ্দ গোষ্ঠী যা আছে সব হইতে পারবে ওকে এতটুকু ক্লিয়ার স্বাভাবিক সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এন দ্বারা এবং এন এর মানটা কি হইবে এক থেকে বড় এক থেকে সরো না কিন্তু জিরো কিন্তু না মাইনাস আর মাইনাস টু কিচ্ছু না ওগুলো কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা না তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এভাবে এগুলো হচ্ছে তোমার স্বাভাবিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে জেট দ্বারা কি দ্বারা জেট দ্বারা তবে পূর্ণ সংখ্যা শূন্য হইতে পারবে ধনাত্মক সংখ্যা হইতে পারবে ঋণাত্মক সংখ্যা হইতে পারবে এগুলোকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা তারপর মূল সংখ্যাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে বাস্তব সংখ্যাকে আর দ্বারা প্রকাশ করে এতটুকু ক্লিয়ার তোমরা এতটুকু তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তো আমি আশা করি ভাইয়ারা তোমরা সবাই 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 বুঝতে পেরেছো এখন আমরা একটু কাজ করি আমরা একটু অনুশীলনের ম্যাথ গুলা করি তারপর আমরা একটু করবা আগে আমরা একটু অনুশীলনের ম্যাথ গুলা করি হ্যাঁ সিস্টেম অনুযায়ী কিন্তু আগে যেহেতু আমাদের তালিকা পদ্ধতি সেট গঠন পদ্ধতির পুরো কনসেপ্ট আমাদের কাবার হয়েছে তাহলে এখন দেখি কে কে পারো আমার সাথে হ্যাঁ রেডি তাহলে তাহলে আমি একটু মুছে দিচ্ছি একটু আমি মুছে দিচ্ছি ভাইয়া প্রথমে যাও অনুশীলনের এক নম্বরে যে কি তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো দেখো তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো হ্যাঁ কিন্তু বলেছে এ ইজ ইকাল টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট এক্স বিলংস টু এন সাস দ্যাট মাইনাস থ্রি এক্স আবার এটা ফাইভ আচ্ছা আর একটা জিনিস আসলে তোমাদেরকে দেখানো হয় নাই সেটা হচ্ছে এই যে জিনিসটা এই চিহ্নটার নাম কি এটাকে বলা হয় ভাইয়া বিলং বলে কি বলে বিলং বলে বা তুমি এটাকে ইলিমেন্টও বলতে পারো একটু ছোট্ট করে বুঝাচ্ছি ধরো এ একটা সেট আছে কি সেট আছে এ বি সি ডি একটা সেট আছে এখন আমি কিন্তু বলতে পারি আমি কিন্তু বলতে পারি এই যে বি সেটটা এর মধ্যে না মানে বি উপাদানটা বি তো সেট না এখানে এ সেট তাহলে বি উপাদানটা এ সেট এর না তাহলে আমি আমার কিন্তু লিখতে হবে বি বি এর উপাদান মানে হচ্ছে ইলিমেন্ট বা বিলং এই বি উপাদানটা এ সেট এর মধ্যে আছে তাহলে এটা প্রকাশ করে এই ভাবে তাহলে বি বিলংস টু এ তাহলে বি বিলংস টু এ দ্বারা কি বোঝায় যে এই বি উপাদানটা এ এর মধ্যে আছে আবার আমি কিন্তু লিখতে পারি যে সি এই সি টা কিন্তু ভাইয়া এ সেট এর মধ্যে আছে তাহলে সি বিলংস টু এ এটা দ্বারা কি বোঝায় যে সি উপাদানটা এ এর মধ্যে আছে অনেকে বুঝতে হয়তো বা সমস্যা হইতে পারে আমি আর একটা বুঝে এই যে কেউ ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ এখন এই দুই কিন্তু ভাইয়া এ সেট এর মধ্যে তাই না তাহলে আমি কিন্তু কিভাবে লাগবো তাহলে এই দুইটা মানে টু বিলংস টু এ মানে কি এই দুই কিন্তু ভাইয়া এ সেট এর মধ্যে আছে কেন সঠিক হয় নাই কারণ এই পাস কি এ সেট এর মধ্যে আছে কোন জায়গায় কি পাস আছে নাই যদি না থাকে তাহলে এখানে একটা দাগ দিয়ে দেবা এভাবে এটাকে বলা হয় নট বিলংস অর্থাৎ বিলং দিয়া যদি তুমি একটা দাগ দাও এটাকে বলা হয় ভাইয়া নট বিলংস মানে এই পাস কিন্তু এ সেটের কোন জায়গায় নাই এই জন্য এটা তুমি দাগ দিয়া দিবা এই কারণে তোমাদের বইয়ে কিন্তু আছে ওই যে আমি যদি বলি পাঁচ পৃষ্ঠায় যদি তোমরা যাও এর পরে ছয় পৃষ্ঠায় যদি যাও দেখো এখানে কিন্তু আহ এইখানে দেখো চিত্রটা একটু ভালো করে দেখো এই যে দেখো এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা যদি তোমরা দেখো এইখানে এখানে দিকে তাকাও হ্যাঁ একটু ভালো করে এটা অ্যান্সারটা দাও এখনই দাও এখনই দিয়ে ফেলো এখনই কিন্তু কাবার হয়ে যাক হ্যাঁ তারপর আমরা অঙ্ক করব আমি দাঁড়ো তো তাহলে আমি একটু মুছে দিচ্ছি দেখো এখানে একক কাজ বলে কিন্তু একটা ই আছে দেখো এই একক কাজ আমরা কাজটা করে ফেলি তাহলে কি কাজ আছে দেখো এখানে দুই নাম্বারে এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ আছে সেভেন আছে নাইন আছে ইলেভেন আছে তেরো আছে হলে নিচের ফাঁকা গড়ে বিলং অথবা নট বিলং বসাও দেখো আছে কিন্তু তাহলে এখন প্রথমে আসে নাইন এভাবে ফাঁকা তারপর এখানে এক্স আছে ওকে পরে আসে এখানে টেন তারপর এখানে ফাঁকা আছে তারপর কিন্তু এক্স আছে পরে আসে এখানে থ্রি এভাবে ফাঁকা আছে তারপর কিন্তু এক্স আছে পরে আসে কিন্তু ভাইয়া তেরো তারপর ফাঁকা আছে দেন তোমার এক্স আছে এখন অ্যান্সারটা তুমি দিবা দাও ভাইয়া অ্যান্সারটা দাও তুমি দেখো আমরা বিলং সম্পর্কে কিন্তু জানছি এখানে এই যে নয় নয় কি এক্স এর মধ্যে আছে আছে কিনা এই যে নয় কিন্তু আছে তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি নয় বিলংস টু এক্স কারণ নয় কিন্তু এক্স এর মধ্যে আছে এই এক্স 
এগুলোর মধ্যে আছে ডাঙা 10 এক্স এর মধ্যে আছে দেখো 5 7 9 11 13 10 কিন্তু নাই তাহলে বিলং দিয়ে একটা ডাক দিবা নট বিলংস টু এক্স এক্স এর মধ্যে নাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার এবার আসে এই যে 3 3 আছে 3 আছে 3 আছে নাই তাহলে নাই যেহেতু তাহলে বিলং দিয়ে একটা पूरा बाबत टा पढ़ी बनी है, सो अभी आशा कोरी तले बिलोंगेर कहीनी तुमरा एक बार बुझते बरसा, बिलोंगेर कहीनी बुझते बरसो, सो अभी आशा करे तुमरा शब्द बुझो, अच्छा, सो अमना जेखने किंतु गेस सिला, चिटा होता है किंतु भैया ताली क्या पातू दीते प्रकाश करो, ए जिनिस टा किंतु जेखने ब সো নরমালি তুমি একটু চিন্তা করো কি চিন্তা করবা যে এখানে ক নম্বরে কিন্তু একটা সেট দেওয়া আছে তাহলে বলো তো ভাইয়া এই সেটটা কোন পদ্ধতিতে আছে তালিকা পদ্ধতিতে আছে না সেট গঠন পদ্ধতিতে আছে একটু চিন্তা করে বলো তো সো এখানে তুমি বলো ভাইয়া আপনি তো বললেন যে সেট গঠন পদ্ধতির শর্টকাট হইছে বাংলা লেখা থাকবে আর তালিকা পদ্ধতির বাড়ি হচ্ছে শর্টকাট হইছে ওখানে সংখ্যা থাকবে কিন্তু এখানে তো বাংলা লেখা নাই একটা জিনিস মনে রাখবা যদি এই রকম শর্ত দেওয়া থাকে এটা কিন্তু সেট গঠন পদ্ধতি একটু লেখে নাও বাংলা লেখা তো থাকবে প্লাস অনেকটা বাংলা লেখা থাকবে না তখন তোমার এটা ধরে নিতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন এই রকম ম্যাথ আমরা কিভাবে করব এক লাইনে করব এক লাইনে আমরা করব ভাইয়া এক লাইনে দেখো ক নাম্বার তুমি তুললা এবার আমরা এক লাইনে করব দেখো এখানে প্রথমে বলছে x belongs to n n মানে কি n মানে কি ভাই বলো স্বাভাবিক সংখ্যা মানে n এর মান তুমি 1 বসাইতে পারবা 2 হইবে 3 হইবে 4 হইবে এভাবে অনেকগুলো সংখ্যা তুমি বসাইতে পারবা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু শর্ত দিয়েছে কি x এর মানটা ভাইয়া -3 অপেক্ষা বড় কিন্তু +5 মানে 5 এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস মানে 5 অপেক্ষা কিন্তু ছোট তাহলে তুমি চিন্তা করো -3 অপেক্ষা বড় আর 5 অপেক্ষা ছোট সংখ্যাগুলো কি হইতে পারে -3 অপেক্ষা বড় তাই না তাহলে -3 তারপর -2 माइनस दो ही तापर माइनस वन तापर तापर वैसे जीरो तापर वैसे एक दो ही तीन चार पास ऐ तो मानी कारण उड़ा हमारे दिल के जितना बोल सकते हैं हम शेयर उन्होंने जो किंतु काट कर बोल के ताली के पास दी मानी शंका नहीं थी कोनो कथन है शॉट कट शॉट शंका नहीं था भाई ऐ तो शंका पाई गला एक उन एगुला की शॉप गुला तुम्हें एक ने बोला बा ना तुम्हें देखो माइनस तीन ओपे क्या बोलो एक ने की दाग दवा आसे नहीं तार मानी तुम्हें माइनस तीन बोल शायद पार बा ना तो ना माइनस दो ही तक शुरू करता भाई माइनस दो ही माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव की हो भें देखो तो दाग आसे की ना ये जो दाग आसे तार मानी फाइव हो भें तो ले ए तो शेष तो ले माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कल शेष ए से आंसर कल खातों पानी पानी कमेंट करो कमेंट करो भैया कमेंट एक तो जाना है जो क्या मन लगता है तो पानी पानी कौन बार किन्तु हमारे डन एर बार आशी किन्तु भैया पर कौन बार किन्तु हमारे शेष बाप टक क्लियर आरेक टू क्लियर करें दी आरेक टू क्लियर करें दी देखो दूसरी नंबर की मानी कौन बार की बोल से कौन बार किन्तु बोल से भैया जे b is equal to x से इटा से x belongs to j इटा से ए जे सास डेट तब बार बोल से कि x मौलिक शंखा ओके मौलिक शंखा एवं बोल से x क्या रे मानता तुम्हार पांचवा তুমি দেখো x belongs to z দিছে তুমি চিন্তা করো ভাইয়া z কি এটা কি ধরতে হবে z কি ভাইয়া z হইছে তোমার পূর্ণ সংখ্যা রাইট আর m ছিল স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু 0 হইতে পারবে প্লাস আর মাইনাস আর আবার প্লাস টু মাইনাস টু এগুলো কিন্তু হইতে পারবে সোজা কথা আমাদের এখানে প্লাস আর মাইনাস আর সবই কিন্তু হবে ওকে কারণ ওরা কিন্তু z দিয়ে দিয়েছে ওরা কিন্তু z দিয়ে দিয়েছে এবং আবার বলছে x হইছে মৌলিক সংখ্যা তাহলে মৌলিক সংখ্যা আমরা কিন্তু জানি 2 3 पास शाप एवं बोल से एक्सेस क्या है मानता पंचा शॉप का छोटो ही तो ही बे कम एक्सेस क्या है दिखे किन्तु एक कोना था से तले पंचा शॉप का छोटो तबे पंचा शेज़ बर्बे तले आमादे रखों इटा कॉलर जुन्नो पुर्तो में जिता लगता है बजे एक्स इक्वल टू भैया की लग बा तो बोला जीरो दिया शुरू करो नामाइना x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হবে x এর মান কত 0 তাহলে 0 এর উপরে স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0 একটু খেয়াল করো x ইজ ইকুয়াল টু 1 1 এর আগে কিছু না মানে প্লাস তাহলে 1 হলে তাহলে x স্কয়ার এর মানটা কি হবে 1 এর উপরে স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 এর স্কয়ার করলে একই হয় x ইজ ইকুয়াল টু ভাইয়া 2 হলে তাহলে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 2 রে তুমি স্কয়ার করবা 2 রে স্কয়ার করলে 2 দিগুণে 4 x ইজ ইকুয়াল টু ভাইয়া তোমার 3 হলে তাহলে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 3 এর উপরে স্কয়ার করবা 3 দি না 9 x ইজ ইকুয়াল টু 4 হলে তাহলে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু সাইড এর স্কয়ার করলে সাইড চেয়ে এটা 16 x ইজ ইকুয়াল টু 5 হলে তুমি বলতে পারবে কতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত না 50 হয় করতে থাকবা তাহলে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5 এর স্কয়ার করলে 5 5 25 করতে থাকতে হবে এভাবে ওকে তাহলে দাঁড়াও আমি একটু এখান থেকে মুছে দিচ্ছি 
এখান থেকে আমি মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ এখান থেকে আমি মুছে দিচ্ছি এবার তোমরা নিচে নিচে লেখো এরপর আসি x 6 হলে তাহলে x স্কয়ার 6 স্কয়ার করলে 6 ছক 36 x 7 হলে x স্কয়ার 7 এর স্কয়ার করলে 7 7 59 x না কারণ বলছে 50 এর ভিতরে থাকতে হইবে 50 এর উপরে কিন্তু হইতে পারবে না তাহলে 64 কিন্তু বাদ আমাদের তাহলে x এর মান আমরা কি পাইছি 0 পাইছি 1 পাইছি এখন তুমি দেখো এখানে কিন্তু z আছে মানে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পূর্ণ সংখ্যা যদি বোঝায় তাহলে কিন্তু তোমার ঋণাত্মক গুণও তোমার নিতে হবে তাহলে তুমি যদি এখানে বসাইতো যে ওই একই রেজাল্ট হইতো তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি তাহলে x এর মান 0 1 এই এখানে কিন্তু এগুলো তুমি নিবা না নিতে হবে কিন্তু x এর মানগুলো কোন এই জায়গাতে একটু খেয়াল করতে হবে ভাইয়া যে এগুলো কি সব হবে এগুলো কি সব হবে দেখো এখানে কিন্তু শর্ত দিয়ে দিয়েছে মৌলিক সংখ্যা নিতে হবে তাহলে 0 কি মৌলিক সংখ্যা না তার মানে এটা বাদ 1 কি মৌলিক সংখ্যা না বাদ মৌলিক সংখ্যা বলে দিয়েছে দুই মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ তাহলে x 2 নিতে হবে তাহলে 2 নিতে হবে তারপর 3 কি মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ তাহলে 3 নিতে হবে 4 কি মৌলিক সংখ্যা না বাদ 5 কি মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ মৌলিক সংখ্যা তাহলে 5 নিতে হবে 6 কি মৌলিক সংখ্যা না বাদ 7 কি মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ তাহলে 7 তাহলে आंसर হবে 2 3 5 7 आंसर হবে কি ভাইয়া 2 3 5 7 2 3 5 7 তাহলে আমি একটু মুছে দিচ্ছি তাহলে আমি একটু মুছে দিচ্ছি তাহলে বলো তো ভাইয়া এখন তাহলে আমাদের आंसरটা কি হবে তুমি आंसर দিবা 2 3 5 7 এই आंसर বা যেহেতু তোমার এখানে z লাগাইছে ওরা মানে z মানে হচ্ছে কি z মানে হচ্ছে তোমার পূর্ণ সংখ্যা এখন তুমি বলবা ভাইয়া কিন্তু -2 -3 ওগুলো হবে না তুমি দেখো ধরো x 2 হলে সরি x 2 হলে -2 হলে x স্কয়ার 2 স্কয়ার মনে রাখবা মাইনাস এর মাথায় যদি জোর কিছু থাকে অটোমেটিক্যালি প্লাস হয়ে যায় মাইনাস এর মাথায় স্কয়ার স্কয়ার মানে কি 2 2 জোন না তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে দুই দিকে সাইড হবে সাইড আগে কখনো মাইনাস হবে না আবার তুমি যদি চিন্তা করো x 3 হলে তাহলে x স্কয়ার 3 এর স্কয়ার করলে 3 3 9 আবার মাইনাস এর স্কয়ার করলে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হয়ে যাবে প্লাস তো যাওয়া লাগে না এই জন্য 2 3 5 7 ই হবে ওকে মাইনাস গুলো আসবে না কারণ এটা বর্গ করলে অটোমেটিক্যালি প্লাস হয়ে যাবে এই হইছে आंसर কনসেপ্ট ক্লিয়ার খ নাম্বার ডান সো আমি আশা করি তোমরা সবাই ক নাম্বার এবং খ নাম্বার বুঝতে পেরেছো এরপর তোমরা দেখো ভাই দুই নম্বরে কি বলছে আমাদের এক নাম্বার শেষ দুই নাম্বার বলছে সেট গঠন পদ্ধতিতে দেখো সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো একটু খেয়াল করো পদ্ধতিতে প্রকাশ করো আচ্ছা ঠিক আছে এখন তাহলে দেখো ক নাম্বারে কি বলছে এ একটা সেট আছে যেটা আছে এখানে 1 কি আছে একটু দেখো 1 আছে 3 আছে পাস আছে ডট 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 এবার 101 আছে এই যে এখন এটা আছে কি তে এটা আগে তোমার বুঝতে হবে আমরা জানি যদি সংখ্যা থাকে ওটা তালিকা পদ্ধতিতে আছে এখন তালিকা পদ্ধতি থেকে তোমার সেট গঠনে নিতে হবে এখন তুমি ভাইয়া বলো তুমি কিভাবে নিবা একটু শর্টকাট সবগুলা ম্যাথে এরকম সবগুলা ম্যাথে তুমি अप्लाई করবা হ্যাঁ তাহলে প্রথমে কি আনতে হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবার আনবা x সাজ দ্যাট x তুমি দেখো একের পর 3 3 এর পর 5 এবার ডট ডট এবার হইছে 101 মানে 1 3 5 এবার আরো অনেক সংখ্যা আছে যেগুলো দেয় নাই কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি দেখো 1 বিজোর 3 বিজোর 5 বিজোর আবার 101 ও কিন্তু বিজোর হ্যাঁ তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি x সাজ দ্যাট x কি বলতে পারি ভাইয়া x সাজ দ্যাট x স্বাভাবিক সংখ্যা কি লিখতে পারি স্বাভাবিক সংখ্যা পারি কি পারি না তবে স্বাভাবিক সংখ্যাটা এবং আরেকটা ছোট্ট করে আরেকটা বিষয় দিবা যেহেতু তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি শিখছো তুমি যদি এভাবে লেখো x এর মানটা 1 অপেক্ষা বড় আবার 101 অপেক্ষা ছোট তোমারে কি কেউ মারবে এই যে শর্তটা এই যে শর্তটা দিয়ে দিলাম প্রত্যেকটা ম্যাথে তোমরা শর্তটা দিবা এবং এই ভাবে তোমার লিখতে হবে এখন তুমি বলো ভাইয়া এক এক রকম এক একটা এক এক রকম করছে না তুমি এই ভাবে করলেও কোনো অসুবিধা নাই এটা সহজ পদ্ধতি দেখো তো আমার লেখাটা ঠিক হইছে কিনা দেখো তো অনেকে বলবে ভাইয়া হইছে অনেকে বলবে হয় না কেন তুমি দেখো যেহেতু এখানে 1 আছে আর আমি এখানে 1 লিখছি তাহলে নিঃসন্দেহে আমার নিচে একটা দাগ দিতে হবে রাইট এখানে 101 আছে আমি এখানে লিখছি তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে একটা দাগ দিতে হবে आंसर শেষ খেলা শেষ ওকে আমি আরেকটু আরেকটু পানি পানি বানাই তোমাদের দেখো খ নাম্বার খ নাম্বার কি বলছে b is equal to সেকেন্ড ব্র্যাকেট 4 9 16 আছে 25 আছে 36 আছে 49 আছে 64 আছে 81 আছে 100 আছে 
তাই না তুমি নরমালি গেস করো তাহলে এখানে কি হবে সেম ভাবে তুমি কি লিখবা সেকেন্ড ব্র্যাকেট x সাচ দ্যাট x কমা এখন তোমার একটু ডিসিশন নিতে হবে হুট করে পাইলে আর কল লাইটা কিন্তু হবে না তুমি দেখো সাইড এর পর 9 9 এর পর 16 16 এর পর 25 25 এর পর 36 36 এর পর 49 মানে এখানে হজা বড়লা জোর সংখ্যাও আছে আবার বিজোর সংখ্যাও আছে তো তাহলে এখানে আসলে কি হইতে পারে দেখো তো একটু চিন্তা কইরা কোন মিল টিল আছে এখানে কি কারো গুণনীয়ক হইবে একশোর গুণনীয়ক হইবে না তাও হইতেছ না গুণিতক সাইড এর সাইড সাইড দিয়ে গুণে 8 হয় এখানে তো 9 দিছে হইবে না তারপর বিজোর সংখ্যা এন সাইড জোর সংখ্যা নয় বিজোর সংখ্যা জোর সংখ্যা না কিছু হইবে না তাহলে এখন উপায় কি একটু দেখো আমাদের চিন্তা করতে হবে তুমি যদি দুই রে স্কয়ার করে দুই দুই গুণে সাইড হয় তুমি যদি তিন রে স্কয়ার করো তিন তিনে নয় হয় সাইড এ যদি স্কয়ার করো সাইড এর 16 হয় পাঁচ এ যদি স্কয়ার করো পাঁচ পাঁচ 25 হয় ছয় এ স্কয়ার করো ছয় সাত 36 7 স্কয়ার করলে 7 7 49 8 এর স্কয়ার করলে 8 8 64 9 এর স্কয়ার করলে 9 9 81 10 এর স্কয়ার করলে 10 10 কি 100 ওয়াও কি মিল দেখো তো 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আমি সিরিয়ালি কি করেছি আমি বর্গ করেছি তাহলে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি x সাচ দ্যাট x কমা স্বাভাবিক সংখ্যা এই 2 3 4 5 এগুলো কি স্বাভাবিক সংখ্যা না তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা বর্গ কত সত্য নাকি মিথ্যা বর্গ মানে কি মাথায় স্কয়ার দেওয়া তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ এবং আরেকটু ছোট করে লিখে দেব আমার যেহেতু জায়গা না আমি এখানে লিখি তোমরা সামনে সামনে লিখো এবং এটা কিন্তু ভাইয়া এই যে 4 অপেক্ষা বড় 100 অপেক্ষা ছোট তাহলে x এর মানটা 4 অপেক্ষা বড় এবং 100 অপেক্ষা ছোট এবং লাস্টে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেবা আমার এই লেখাটা ঠিক আছে অনেকে বলবে ভাইয়া নাই কেন নাই কারণ এখানে সাইড আছে আপনিও সাইড লিখছেন ভালো কথা কিন্তু এখানে তো দাগ দেন নাই দাগ দেন দিলাম এখানে 100 আছে আপনি আসলে লিখছেন এখানে দাগ দিতে হবে এই आंसर শেষ খেলা শেষ বুঝছো সবাই বুঝছো সো আমি আশা করি তোমরা সবাই এতটুকু বুঝছো তাহলে এখন এই তালিকা পদ্ধতি এবং সেট গঠন পদ্ধতিতে কোনো ঝামেলা থাকবে আছে কোনো এখন দেখবা বইয়ের ভিতরে কিছু কাস্ট আছে সো এগুলো আমি সামনে তোমাদেরকে দেখাই দেব মানে এরি ভিতরে আমি যদি তোমাদেরকে একটু বলি এই যে জোড়ায় কাস অষ্টম শ্রেণীর বিষয়সমূহের বইয়ের সেট ওই যে সেটগুলো সেট যদি তুমি লিখতে চাও প্রথমে আমি দেখাইছিলাম না তোমার বাংলা বই ছিল অষ্টম শ্রেণীতে ইংরেজি বই ছিল ওগুলো সুন্দরভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকায় দেবা শেষ তোমার রং পেন্সিলের রং এর সেট কালো লাল ওগুলো সুন্দরভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকায় দেবা ক্রিকেট খেলার যে সরঞ্জামগুলো সুন্দরভাবে তুমি আটকায় দেবা ওকে এরপরে সামনে পরবর্তীতে আমরা কি করব ভাইয়া তাহলে আমাদের এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার কিন্তু শেষ অর্থাৎ অঙ্কগুলো মানে অঙ্কগুলো করার একটা সিস্টেম আছে তুমি মানে হচ্ছে পাইলা আর কল্লা এরকমটা কিন্তু না আমি কিন্তু সেই সিস্টেম অনুযায়ী তোমাদেরকে আমি কিন্তু কভার করে দেব দেখো আমরা অনুশীলনীর এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারটা ফুল কভার কিন্তু আমাদের হয়েছে এবং এই দুইটা টপিক কভার করতে আমাদের এত কিছু জানা লাগবে এর পরবর্তীতে আমরা তিন অর্থাৎ তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার কভার করব পরবর্তী ক্লাসে পরের ক্লাসে তাহলে তিন নাম্বার চার নাম্বার যদি তুমি কভার করতে চাও তোমার চার নাম্বারের এই যে সংযোগ সেট 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 মানে অন্তর সেট এগুলো একটু তোমার জানতে হবে এবং এর ভিতরে কিছু কাস্টাস আছে দলীয় কাস্টাস হ্যাঁ ওগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাই দেব সেকেন্ড ক্লাসে ওকে এরপর তুমি যদি 5 6 7 8 9 যদি করতে চাও তাহলে তোমার এই যে সেটের মানে প্রকার ভেদের ভিতরে সার্বিক সেট সসীম সেট অসীম সেট এগুলো একটু জানতে হবে সো ধাপে ধাপে আমি তোমাদের জন্য ক্লাস নিয়ে আসব কেমন লেগেছে আজকের এই ক্লাসটা একটু ভাইয়া কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং পরবর্তী ক্লাস আসছে সাথেই থাকো ভাইয়া রিফাত একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে দেখো হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা গণিতে প্রত্যেকটা অধ্যায় আমরা তো আগে অধ্যায় বলতাম এখন বলা হয় অভিজ্ঞতার শিরোনাম তাই না ধরো প্রত্যেকটা অধ্যায় আমি তোমাদেরকে কভার করে দেব এবং প্রত্যেকটা অধ্যায় ক্লাস তোমরা পাবা বিজ্ঞান বিষয়ক যতগুলো অধ্যায় আছে সবগুলো অধ্যায় ক্লাস কিন্তু রিফাত একাডেমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা পাবা ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সাথেই থাকো ভাইয়ার সাথে থাকো ইনশাআল্লাহ পুরো ব্যাপার সবকিছু পানির মতো তোমাদের কাছে সহজ বানাই দেব যেহেতু চ্যালেঞ্জ আমি নিয়েছি ইনশাআল্লাহ এই চ্যালেঞ্জটা আমি কি করব সফল করবই করব ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকবে তাহলে আল্লাহ হাফেজ